Good morning, guys. How are you? My name is Angela Garzón, and I'm going to be your teacher for the current class. Okay. So, welcome to this level. I really hope that you, you enjoy like watching these video classes as well as learning the different topics we are going to start. So, as we can see right here, so we have our objective according to the current class. So, uh, right there, as you can see, there are like a different files you're, you're going to find when you access to the platform. Como pueden ver acá en la plataforma, tenemos diferentes carpetas, como es la guía didáctica a los contenidos de la asignatura, para que ustedes se acerquen a dichos archivos y empiecen a mirar la información que está allí. So, to explore this information, what is this about? According to guía didáctica, you're going to find fora de presentaciones y socialización con las otras actividades que podemos ver aquí. The idea of this uh, part of presentation and socialization is that you are going to introduce yourself, to introduce to your classmates, okay, and to me as well. What do you like to do in the free time? What do you do? What are your hobbies? What are your expectations? All everything that you want to tell me is welcome to this course, okay? Allí también pueden encontrar las competencias que nosotros vamos a trabajar durante el curso, el plan de formación y cronograma de actividad es muy importante para que tengan en cuenta las fechas en las cuales se deben hacer ciertas entregas, okay? According to the activities that you have to send it to me, so you're going to be very aware according to this information. So also, as we have here, we have material de consulta de la asignatura that is very important, okay? So you're going to take into account this, what you are going to do, um, what kind of things you can have in your, like you can say, in your files, right? Las bases de datos, normas APA, y la guía de etiqueta. Okay, all of this information is in guía de datos. Perfect. So now, contenidos de la asignatura. So for this current course, you're going to find like three modules. Vamos a encontrar tres modules. So, like all of them are referring to some specific activities, okay? Let's continue the glossary. Glossary is a very important activity because with this uh, activity, you are going to take into account the keywords during each module. So, tenemos cinco glossarios, cada uno de ellos se debe entregar durante una semana. Es decir, glossary number one. Desde el martes pasado hasta el martes siguiente y así sucesivamente. Okay, that is that you see the words, so 10 palabras por cada glossario, you're going to just take into account the form. ¿Por qué ese glossario está allí? Porque la idea es que ustedes practicar, pueden practicar el vocabulario. Eh, esa es una estrategia que nos permite tener una adquisición constante, consciente de vocabulario. Right? También nos permite utilizar dicho vocabulario dentro, no solamente de las guías, sino también dentro de los ejemplos que ustedes van a construir. So, uh, something important right here, ustedes pueden, pueden ver acá dentro de la imagen que tenemos, boletines y glosarios. Entonces, al inicio de cada semana, van a encontrar aquí las 10 palabras por glosario, las cuales ustedes deben de buscar y van a ser lo siguiente, me puede explicar más adelante. Recuerden que ese glosario, como lo ven aquí en la página de punto número 7, so this glossary, you have to send it using the application or app Evernote. Solamente se recibe el trabajo cuando ustedes acceden a la plataforma de Evernote y envíen por allí dicha lista, ¿ok? Not Word, not Excel, no. So, according to this, we are going to see right here glossary number one, that is an example, and... Then we have glossary number two and all of them. Yeah. So, uh, according to, let's see, okay, according to the information that you are going to find, eh, por cada módulo se ofrece un material de estudio pertinente. La idea es que ustedes pueden hacer uso de dicha herramienta, that you can see all the information that is showing right here, like, like an example. So, before presenting the assignments of the course, you must take the time for studying consciously this material. Okay? So, you can download this document and save it in your computer or review it anytime you want. Any questions, don't hesitate to ask. Cualquier pregunta que tengan, pueden escribir en el correo, me mandan un mensaje. Acá dentro de este material de estudio, ustedes van a encontrar 
toda la explicación que la participan en lo que concierne a los temas que se van a ver. Ok, perfecto. So this one that you have. Acá tenemos un ejemplo, that is another example. Las actividades evaluables. Entonces, tengamos en cuenta algo muy importante. Esas actividades evaluables para el módulo 1 son dos. Ok, there are two activities that you have to take into account for this, the current course. The idea is that you are going to look at them, yes, there is a, like an activity that you are going to do in, in a quarter, and also there is another one which is a quiz for the first month, okay? Entonces recordemos que acá en la plataforma al inicio de esta tenemos perfil del estudioso, el BIS, participantes, la hoja de calificaciones, notificaciones, and so on. Bibliografía recomendada. Entonces tenemos acá, eh, en esta parte podemos encontrar las diferentes actividades que ustedes van a encontrar a lo largo del curso. Que tenemos tres módulos, cada una contiene dos o tres, ¿ok? Más el glosario. Perfecto. So here, as you can see right there, we have the following information. So, uh, uh, for this current course, we are going to focus on comparative superlatives and also some prepositions. So, this information that is right here, we are going to start like, look at it, what information do we have to take it into account? Entonces, voy a empezar con la explicación de los temas. Más adelante vamos a recordar que llevo el cronograma que ustedes me pueden consultar a través de la página. So, first of all, uh, according to this chart, we can see the use of adjectives, comparatives, and superlatives as well. When we have one syllable, guys, what do we have to do? Okay. So we have in the example, small and hot. So in the comparative way to say that, we use smaller. In the comparative way to say hot, or to use this word, we say harder. Okay? Then, in the superlative, we say the smallest and the hardest. What are the differences between them? Entonces, ¿qué podemos ver allí? Los comparativos, recordemos que los utilizamos para comparar dos o más objetos, lugares o personas. A diferencia de los superlativos, es cuando comparamos tres o más cosas, ya sean lugares, ya sean personas. So, according to this, for in this information, en los comparativos, si solamente tenemos una sílaba, le vamos a agregar una ER ¿sí? al final de este adjetivo. Ok, este dan que ven allí es cuando en español nosotros decimos que, for example, the cat is smaller than the dog. Entonces, el gato es más pequeño que el perro. In this example, we are just using like the grammar structure according to it in such a way. Hot, harder than, ok? We can say that Armenia is harder than Bogotá. All right, yeah. Superlative way to say that, the smallest. Vamos a comparar diferentes animales y vamos a pensar cuál es el animal más, más grande que existe en la selva. So, what example could be? The elephant is the biggest elephant, is the biggest animal in the jungle, but according to a smallest, we can say that, podemos decir que el animal más pequeño, ¿cuál podría ser? Okay, so maybe we can say that, for instance, the ant. The ant, la hormiga, is the smallest insect here in the land, okay? So, harder and the hottest, harder, as I explained before, yes, but let's make another example. Barranquilla is harder than Bogota. And the hottest, the hottest city of Colombia. What? There are some who are similar in relation to what the weather is like, but we can say that, for example, in Irida, Puerto Irida is the hottest city in Colombia. Esto es la referencia cuando tenemos adjetivos de una sílaba. Ahora vamos a ver los adjetivos que tienen más de dos sílabas, o en este caso, dos solamente. Entonces tenemos happy and boring. ¿Ok? Do we have two sílabas? So, happier, more boring, the happiest, the most boring. Entonces, como vemos aquí, este happy, como termina en una consonante, que es la Y, lo que vamos a hacer es que vamos a quitarla y la vamos a reemplazar por una I, E, E. Happier and the happiest. Boring. More boring than the most 
boring, okay? For example, you are talking about sports and you say, ah, rugby is the most boring sports. You are comparing this sport with others. And according to like two sports, in my opinion, I consider that basketball is more boring than soccer, okay? Perfect. Let's continue with adjectives that have three or more syllables. Beautiful. You can say that. For example, we can compare two parts. Podemos comparar dos partes. We can say that Simon Bolivar's work is more beautiful than uh, Parque de los Novios. Maybe some people say yeah, maybe other people say that. The most beautiful. Okay, the most beautiful park in Bogotá. Oh, maybe it's the same way. Simon, Simon Bolivar's work is the most beautiful park in Bogotá City. Okay, perfect. Expensive. More expensive than most expensive. So we can compare cell phones. What is the cellular most costosos in this moment? We can say, well, many of them are iPhone. The last iPhone is more expensive than Samsung J2, for instance. The most expensive, el más costoso. So iPhone 6 is the most expensive software. Interesting, more interesting, the most interesting. Okay, you are talking about uh, places like here in Bogota, right? You can identify a lot of interesting places, but choose one for kids. When we talk about kids, we can say that city port, yeah, no, there is kind of, or, well, not too much. Or Beaver City. Beaver City is the most interesting amusement park for kids. But what about adults? Okay, where we can say according to it. There are different options, right? But for instance, if we change the topic and we talk about food, we can say that Italian food is more interesting to try the Mexican food, but maybe for other people, the connotation is different. Irregular adjectives. Entonces, recordemos, tenemos adjetivos que tienen una sílaba, dos sílabas, tres o más sílabas. Y tenemos adjetivos irregulares que no entran eh, dentro de la conjugación que nosotros hacemos cuando estamos teniendo en cuenta el número de sílabas. Entonces, good only has one syllable, and bad only has one syllable. The difference is that you're going to name them in a different way. Y vamos a colocar de una manera totalmente diferente, ¿ok? Para que no nos confundamos, para que tengamos en cuenta esta aclaración. Good, better, bad, worse, good, the best, bad, the worst, ¿ok? For example, if we are talking about uh, different soccer players, we can say many things according to that, right? But we can say that, in my opinion, I consider that, uh, I, I'm not pretty fan of at soccer, but let's say, um, good and better. Hammer Rodriguez is a better soccer player than, we can say who? Okay, let's see, is in your opinion, active. But also we can say, that, for instance, in referring to sports, soccer is a better sport than basketball, the best. In my case, I really love swimming. Uh, so the best sport is swimming. Okay, so we can better for the comparative, the best for the superlative. Irregular adjectives, bad, worse, and the worst. So comparative way to say that. If you are talking about music, you can have like different connotations, yes? One of my examples, and in my opinion, I think that reggaeton music is worse than rock music. And the worst, okay, I don't know that there are different kind of music styles, but reggaeton is the worst music genre, in my opinion, okay? I think that this information is clear for you. I hope so. And I really want to invite you to practice 
like doing some exercises on the web that you can identify when you can use comparative, when you can use super. Pero recordemos que hay comparativos cuando comparamos dos o más personas, lugares, objetos, a diferencia de los superlativos cuando comparamos tres o más lugares u objetos, ¿ok? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, visualizar, este cuadro tenemos allí más ejemplos. Entonces, para que lo repasemos de nuevo. So, the active one, only one syllable, and we need e examples the quadro. Find cute, wider, finer, cuter, superlative, the whitest, the finest, and the cutest. Okay, there is, those are some examples referring to this part. Also, we have, when we have only one syllable with one vowel and one consonant at the end, for example, hot, big, and fat, we are going to say in the comparative color, bigger or farther. Entonces, en la primera casilla tenemos adjetivos que tienen solo una sílaba y en la segunda son adjetivos que tienen una sílaba, pero aparte de ello, tienen una característica en, en común, que es la siguiente. Como ustedes pueden observar acá, tenemos consonante, vocal, consonante. En esta medida duplicamos la última consonante, we double plus consonant and add ER. When we have one syllable with more than one vowel or more than one consonant at the end examples light neat and fast we say lighter neater and faster okay solamente le agregamos a now let's continue when we have two syllables ending in y examples the happy silly and lonely we change y to i and then add er happier sillier and lonelier okay Adjetivos que tienen dos sílabas, pero terminan en Y. Quitamos esa Y y ponemos una I, E, E. Now, two syllables are more ignorant than in one. Mother, interesting, beautiful. Adjetivos que tienen dos o más sílabas, pero que finalizan en Y. Tenemos acá los dos ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar more antes del adjetivo. Es decir, que este no se va a modificar, sino que le vamos a agregar el more. In the superlative way, is so similar. As you can see right here, we just add EST. In this part, EST. Okay, as well, one syllable, one syllable, and one syllable. Pero pues tenemos, digamos, que tres grupos dentro de los adjetivos que tienen solamente una sílaba. A diferencia de aquellos que tienen dos o más sílabas o que terminan en Y, en este caso, vamos a quitarla y agregamos IEST. O podemos colocar el most, the most, antes del adjetivo. ¿Ok? So, take into account how many syllables an adjective has, this word has. Cuando ustedes se tratan en cuenta, ¿cuánto número, cuántas sílabas tiene cada una de las palabras? Así es, mismo ustedes pueden saber qué regla pueden aplicar. No la identifican dentro del cuadro y así mismo conforman la forma en la que necesiten hacer el ejemplo ya sea para comparativos o sea para superlativos. I hope this information is very useful for you. I hope that you understand. I hope that um, everything is clear. So you're going to see where you have here and how you can just do some examples referring to this stuff. Okay, vamos a hacer dos ejemplos. Yes, you're going, going to be some exercises to see the information right here. So you say that notebook is cheap. That the handbag. So we we'll say that notebook is, in este caso, entonces vamos a mirar. Este tipo de, de oración, como ustedes pueden ver, tiene alguna particularidad que hace diferente a los comparativos de superlativos. ¿Cuál es? Entonces, en este caso, vemos acá el DAN. Entonces, recordemos que el DAN lo utilizamos para comparar. ¿okay? En ese sentido, Vamos a mirar ahora cuántos, cuántas sílabas tiene ese adjetivo. Chip. How many syllables does it have? Recordemos que el número de sílabas nosotros lo identificamos en la manera como pronunciamos la palabra, no como la escribimos. Different than Spanish, because in Spanish, when you are writing the word, you just separate, take into account if you have consonant vowels. For here in English, it's different. According to the sound that I project, With my voice, when I pronounce chip, I say, oh, I have only one syllable. Entonces, si tenemos una sílaba, 
tenemos en este caso que no es consonante vocal consonante, sino que es vocal vocal consonante. Entonces nos devolvemos aquí y vamos a decir, ah, ok, this one is the first color in this example, ER. Le agregamos ER. So we say cheaper than the handbag, ok? So far, so good. Perfect. Now, according to the exercise, our superlative, we say one of our most products is umbrella. One of our most expensive products is umbrella. Ahora, tenemos acá un ejemplo con el superlativo. En este caso, nosotros decimos que uno de nuestros productos más costosos es la sombrilla, ¿verdad? Entonces, como podemos ver acá, eh, podemos colocar expensive o podemos colocar otro adjetivo. Pero la idea es que tengan en cuenta que si utilizamos el most, como, como lo vemos acá en el recuadro en la parte de abajo, es porque tenemos dos o más sílabas dentro de ese adjetivo. Entonces, nosotros podemos decir mother, we can say interesting, we can say beautiful, we can say expensive. But you're going to identify which adjective refers like a, with a good connotation and we can locate it right here, okay? Let's make other examples we can identify. Vamos a ver otros ejemplos, vamos a mirar el, el ejemplo número uno. The idea is when I, when you're going to see this video class and you have the opportunity to first of all try to put it into practice like this explanation about the grammar part and then you can apply it and then you can put it here. The blue car is the red car. The blue car is faster than the red car. Ok, tenemos allí dos sustantivos, los estamos comparando fast, solamente tiene una sílaba, entonces le agregaríamos la e, e. Peter is fresh. Ok, vamos a decir que Peter uh, no es tan alto. Oh, Peter is not, is not the tallest, ok, pero si tenemos Fred, podemos decir esa oración, porque si estamos comparando Peter y Fred, deberíamos utilizar comparativos, ¿cuál es el comparativo de tall? Taller, so Peter is taller or is not taller than Fred, ok, perfect, the violin is the seller, ah, oh, the violin is not lower Dan celo o dan de celo. Perfect. Good. Entonces recordemos todos estos, como ustedes se pueden dar cuenta en los tres primeros ejemplos, el adjetivo que tenemos aquí contiene solamente una sílaba. The other example. This copy is the other word. This copy is worse than the other word. An optimistic Oliver is more optimistic than Peter. How many, sila how many syllables do we have in this example? Tres, three, right? So, Oliver is more optimistic than Peter. Okay, perfect. So far, so good. If you have, like, any question, don't forget to just try to look for some exercises on the web that you can, can help you, that you can self-monitor. But also, if you want one question according to the topic, you can write an email to me and you can ask. Okay, perfect. Now, adverse of frequency. Where we had occurred into this part. An adverb of frequency tells us how often something take, takes place. So we have always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely. I always wake up at six o'clock. Okay? Entonces, esos son los adverbios de frecuencia. Es otro tema que ustedes van a tener en cuenta para el estudio de este módulo. Eh, recordemos que cuando los utilizamos, cuando estamos hablando de la frecuencia que nosotros hacemos alguna acción. In this case, you can see certain examples, you can identify them, and you can see how you're going to use them according to the grammar part. I always get wake up at six o'clock. Ok, entonces tenemos el sujeto, adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Perfect. Ok, recordemos que si es tercera persona, como estamos hablando de presente simple en ese caso, el verbo se tiene que conjugar, es decir, se le tiene que añadir S o IS o IS. It depends about what the subject is in the sentence. I usually come home after work. 
Okay, perfect. I normally sleep after school. I often spend Christmas with friends. I sometimes play tennis on the weekend. I occasionally eat Vietnamese food. I seldom go to the library. And finally, I rarely listen to the radio. Perfect. Okay, all of these examples that I provide you are regarding to adverbs of frequency. Remember the grammar for, don't forget it, subject, adverb of frequency, plus verb, plus complement. Okay? So far, so good. I really hope so. Entonces, recordemos que always, que significa always, siempre, usualmente, normalmente, generalmente, frecuentemente, algunas veces, ocasionalmente, casi nunca, rara vez, y never, that is, nunca. I never smoke, for instance. Okay. So, that is, this word, that is, uh, like, everything according to the explanation that I give you right here according to this. Okay? But I want to show you another word, which is according to plan de formación y cronograma de actividades que ustedes lo encuentran dentro de la página donde les había dicho anteriormente. Entonces, para que ustedes se dirijan allí y pues puedan mirar y tener en cuenta cada una de las fechas que se deben eh, entregar las actividades. Ok, first. So, according to guía didáctica, so we have a word for the presentation and socialization. Entonces, la idea es que ustedes tienen hasta el 27 de marzo para que coloquen allí la información para que se presenten, para que nos comenten a cada uno de nosotros como participantes qué tipo de actividad les gusta hacer, entre otras cosas. El glosario, the glossary, what, you can say, like, like, what activity that you are going to send it to me by week or per week, ok, entonces tenemos del 20 al 6, o sea, es del 20 de marzo hasta el 6 de mayo, ahí ustedes la, tienen la entrega de los diferentes glosarios, tienen un 5%. Comparing supply sources, comparative, superlative, adverbial phrases, ok. So, this one is our first video class. La primera tarea que nosotros tenemos es comparing supply sources, ok, that you can, are going to find right here. Entonces, hasta el 27 de marzo ustedes tienen la posibilidad de entregar dicha tarea. La evaluación de quiz module one, so we have the evaluation, okay? So, there are only two activities that you have to send it to me according to this part, okay? We were talking about that. Recordemos que en el glosario las condiciones y los criterios de evaluación son muy importantes. Entonces, el glosario es un trabajo que es semanal, en total se realizan cinco entregas, se trabajarán diez palabras por entrega, cada entrega corresponde a un uno sobre cinco de la nota final, dado que son cinco glosarios. Esta actividad no tiene extensión de plazos, algo en lo que hago énfasis para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, tienen una semana para realizar dicha entrega, ¿ok? El glosario es acumulativo y todas las palabras son publicadas semanalmente en el espacio boletín de inicio. El glosario se trabaja en la aplicación Evernote. You are going to just find supervision in this application. No se recibe trabajos en Word, Excel o tablet dentro de la tarea. ¿Ok? Entonces les voy a dar un breve ejemplo de cómo ustedes pueden encontrar eh, dicha página y cuál es el proceso para hacer el glosario. Recuerden investigar o consultar las palabras en los diccionarios, eh, el significado de cada una de las palabras. Ustedes pueden ir a wordreference.com, you can go there and you can see some examples. Or there, is, there are plenty of web pages you can find this information. Remember to listen the pronunciation of each word because according to this board, then you have to make a charge including this information. Entonces tenemos, eh, tienen que hacer cuatro columnas dentro de esa tabla, incluyendo las diez palabras. Para cada una de ellas van a tener en cuenta la siguiente descripción. Word function. Esa función hace referencia a si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo. The pronunciation, how do you listen this word and how you pronounce the translation into Spanish and the example. Entonces, que ustedes redacten cada uno de esos ejemplos, no los vayan a copiar de wordreference.com o de otra página. The things that you put into practice, the knowledge that you have, okay? 
y luego van a compartir dicha dirección a través de la pestaña compartir cuando se dirijan a la página Evernote en the you are going to send it to me. Entonces aquí tenemos www.evernote.com. Como pueden ver acá en la parte superior aparece un más. Entonces aquí en esa parte ustedes le van a dar clic y van a agregar una nueva etiqueta o una nueva nota para cada glosario. ¿okay? Título de nota, so glossary number one, for example. Los number four here, aquí en esta parte, nosotros vemos diferentes iconos, van a remitirse a este, como muestra la flecha, que es el que permite insertar tags. And then when you create word function, pronunciation, translation, and example, you are going to click on compartir, enlace, you copy it, you paste it, and then you send it to me. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener en cuenta las dos actividades de entrega, les voy a explicar a grosso modo que lo que ustedes deben de hacer. Eh, en este caso, en el primer módulo, solo tenemos una, which is Compare Supply Sources, tenemos ese, bueno, esta fecha de entrega. What is the idea according to this part, which is March, March 20 to March 27. So, uh, the idea is to, that you can use correctly comparatives and superlatives for comparing sources of supply. Okay, you're going to use adverbs of frequency as well for explaining the acquisition of the products in a company. You're going to use technical of specific vocabulary related to the sources of supply. And what do you have to do? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Okay, you're going to write at least five sentences describing the frequency in which the company acquires the product with that supplier. And also remember to use the topics of the module word and the vocabulary of your first submission of the glossary. Entonces van a tener en cuenta el vocabulario que ustedes trabajaron dentro de la primera semana y van a escribir cinco oraciones describiendo la frecuencia con la cual la compañía adquiere los productos para el proveedor. Ok, that is basically according to that. Which company? The company you work for or the company you have. So, van a crear una tabla en Evernote, en la misma página que nosotros tenemos en cuenta para realizar el cruzario, en esa misma. You are going to compare three different sources of supply when looking for a product for the company you work for. Entonces, allá en esa página van a comparar diferentes medios de venta cuando ustedes están buscando algún producto de la compañía para la cual trabajan, ¿ok? So you can, for example, talk about shoes, and then you compare the different sources of supply. Recuerden que los recursos, ustedes se encuentran acá el material de estudio, el PDF, la base de datos en línea, el material complementario, ¿ok? That is the page ever now, and so on. Keywords, some of the keywords that you're going to find right here in this model is supply, supplier, and sources. Perfect. I hope that this information is was pretty useful for, for you. I hope that you have uh, cleared the whole information. Thank you so much. And we'll see you later. Have a great day.